Rồi. Xin chào quý vị và các bạn. Mọi người có nhận ra cái khung cảnh quen thuộc này ở đâu không? Đố mọi người biết, nói chung là mọi người nhìn là biết rồi ha Các anh và gia đình đang có mặt tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và chuẩn bị Di chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Kuala Lumpur, Malaysia Và hôm nay là ngày 29 tháng 12 Chỉ còn ít ngày nữa thôi là chúng ta sẽ bước sang một năm mới 2019 Đúng không các bạn? mọi người cũng biết rồi đó Kalaman là suốt ngày là đi mọi người đi làm rồi xong rồi đi công tác rồi đi quay được các cái hết cho nên rất ít thời gian dành cho gia đình cho nên được nghỉ những ngày cuối năm như thế này là tranh thủ liền thật ra là cả gia đình đã chuẩn bị và mua vé trước à. và thực sự nói với mọi người là Kalaman thích đi Malaysia hơn là đi Singapore bởi vì sao Malaysia giá rẻ lắm à, phòng ngủ khách sạn năm sao chỉ có 100 đô thôi còn vé máy bay là tất cả mọi thứ ăn uống vật giá rất là rẻ nếu mà so với Singapore thì Singapore đắt đỏ lắm cho nên cả nhà mình vẫn thích đi Malaysia hơn à. rồi sau khi check in hết tất cả rồi cả gia đình đang ngồi ở đây có gia đình của Coleman gia đình của anh anh Khánh phó chủ tịch với sư phụ ốc tiêu à. rồi bên kia là gia đình của anh Sơn đó anh Sơn và bạn bè và bạn cháu Đức và Cháu Thành, à, ba gia đình đi nhẹ nhàng vui vẻ vậy thôi à, Đi từ 5 giờ rưỡi sáng mà hôm nay đông quá, xếp hàng đông quá Bây giờ vô tới đây mới 7 giờ rưỡi, 9 giờ rưỡi thì bay Và ngày và thật sự thì hôm trước chắc là mọi người cũng có coi cái clip của Colomain rồi Review cái phủ thiếu năm vang rồi nhưng mà chắc cũng lâu, chắc mọi người quên rồi Và lần sau đi vô đây cũng ngờ cũng lại tiếp tục gọi tiếp cái món phủ thiếu năm vang Nhưng mà không có bởi vì từ khoảng 7 giờ rưỡi 8 giờ thì hủ tiếu Nam Vang ở đây mới bán và ở đây cũng thuộc cái, cái sản một cái sản phẩm mới của cái uh, uh, strong yeah, gọi là Big Bowl của cái thương hiệu Big Bowl ở trong sân bay tân sơn nhất Ồ, anh Sơn uh, mua dùm cho mình một cái ly uh, cà phê sữa đá nhìn hấp dẫn quá wow còn gì bằng <cười> đây thấy hấp dẫn không nào rồi để đây chút xíu là mình sẽ làm tiếp cái này Nhưng lý do hôm nay là Salman vẫn muốn review lại cái này để coi chất lượng có gì thay đổi không Hôm trước mình ăn mình thấy là khá ngon Nhưng mà bây giờ thì mình không biết sao hay là do bữa mình đói quá Rồi à trước khi mình sẽ thử cái nước lèo cái đã Đặc biệt là cái tô này rất là to nha Nè mọi người nhìn cái tô nè Trời ơi có cần thiết phải ăn một cái tô khổng lồ như vậy không? Dần trước là mình và sư phụ bà xã hai người cùng chia Nhưng hôm nay mình ăn một mình luôn Tại vì sư phụ bà xã đã ăn gà rán cùng với mấy đứa nhỏ Đưa lên cái mặt mới thấy nó bự cỡ nào uhm. Rồi thử cái nước lèo nha Hôm nay thì không có hoàng đào đi cùng cho nên DOP của Colomain hôm nay là bạn anh Đức là con trai của anh Sơn à. Ồ, nước ngọt xác nhận là vào sân bay comment khuyên mọi người là nên ăn củ tiếu năm vang nên nên nha nếu có điều kiện thật ra phở ở đây mình ăn mình không thấy thích lắm nhưng riêng cho hủ tiếu Nam Vang thì thật sự là mình thấy rất là ổn Ủa Khánh, Khánh ăn nha, Khánh Phở hả? Hủ tiếu ngon lắm Rồi bây giờ Nếm nếm theo công thức của Colomain Nghe lắm không? Hả? Dạ không hả? Bà, anh mở nón ra để tắt đi Hả? <cười> <cười> 
Oh, yung daya ka. Mayang ba? Mayang. Mayang ako. Trước lên nha. Rồi. Mà hết luôn đó. Nè. Hủ tiếu ngon á Rất ít khi, rất hiếm khi Thậm chí là Dường như là không có luôn À, Color Man mỗi lần mình đi vào sân bay quốc tế, sân bay của Việt Nam mình, mình không bao giờ mình review đồ ăn, thật sự Bởi vì nó không có được ngon lắm Nhưng mà từ ngày mình vào đây và có cái món hữu tới Nam Vang thì mình rất là thích Thành ra là mình review đúng món này Cho ít rau vô nha bà con Ủa tôi này nhiêu tiền hả mẹ? Chính đô mấy hả? Rẻ hơn phở hả? Phở là chính đô mấy hả? Vậy là sự lựa chọn hợp lý Trời Một tô phở 12 đô Viên Thủ tướng Nam Giang tôi chà bá 8 đô Thôi, mình nghĩ siêu lựa chọn của mình là vô cùng hợp lý Nhưng mà ngon nha Là lý do đắt là vì sao? Phải bò Thịt bò đắt Chưa đi ăn cái quán nào mà có cái tô nó khổng lồ như cái tô ở trong sân bay tên nhất này thì luôn Cái tô phở cũng đâu bự như cái tô này đâu Lạ vậy ta Nó rất là ngon Ngon Nó bị xuất sắc á rất là nhiều tôm thật ra tôm rất là tươi nhưng mà tôm nhìn rất là hấp dẫn nhưng mà nó không có ngọt không hiểu sao luôn không có ngọt như những cái quán mà thậm chí những quán vỉa hè mình đi ăn tôm rất là ngọt tôm tôm không cơ bản là Solomon không không thích ăn tôm lắm. Rồi cái tô này ăn cũng chắc lâu lắm mới hết rồi.
À, trước khi vô sân bay hả? Cũng là cái thương hiệu Big Bo này Nhưng nếu mình ăn trước khi vào bên trong Khu vực check in Hay là khu vực phòng chờ thì giá khác Nửa giá thôi Mới nghe anh Sơn nói Đó là một thông thêm thông tin cho mọi người Nếu như mọi người Vô đây mọi người muốn ăn sáng mà Để giá nó rẻ hơn chút nữa Thì mọi người cũng ăn cái thương hiệu này Nhưng mà ở ngay ở bên ngoài Trước khi vào bên trong check in Thật sự là cái nước rất ngon Cái gì con? Lấy cái gì? Cái gì? Cái gì? Rồi, xíu cặp này đá thêm như thế nào nhé Cặp này ngon quá Nhưng mà chắc chắn là cũng giá cũng không rẻ Đúng không? Nói tóm lại là vào sân bay như vậy giá Mình thấy thì giá đắt rồi nhưng mà thật ra là hợp lý Sân bay nào cũng như thế Chỉ có điều là các sân bay quốc tế khác thì họ lớn, sân bay của họ lớn hơn, họ nhiều lựa chọn hơn Còn sân bay của mình thì đúng là chỉ có một vài thương hiệu Một là phở, bún, hai nữa là hamburger, burger king hoặc là KFC Ủa đó có KFC, burger king nữa đúng không? Ừ. Phần nếu các sân bay quốc tế như Singapore, Kangoo, KL, Kuala Lumpur là Các khu mà quầy ăn uống của họ nó giống như cả một cái food court đó Có rất nhiều lựa chọn cho thực khách cũng như là cho du khách Thật ra là đôi khi đó, mọi người nghĩ là cái việc kinh doanh ẩm thực trong sân bay là đơn như là đơn giản nhưng mà mình nghĩ nếu mà làm cái này tổ chức tốt có những cái phút cọp ở trong các cái sân bay quốc tế chờ đợi thì là một cái nguồn thu không nhỏ đúng không quý vị và các bạn nói vậy chứ mình đang muốn hết rồi nè nước ngọt quý vị và các bạn thân mến à, trước khi uh, xuất hành đi Kuala Lumpur Malaysia cùng với gia đình để, để đi nghỉ dịp cuối năm và đầu năm mới thì thân anh cũng tranh thủ uh, quay một cái video để để dành và chia sẻ với mọi người khi mọi người có định đi đến sân bay thứ nhất thì nên chọn món gì ăn ngay cả gia đình bạn mình cũng ăn phở nhưng mà xác nhận là phở không ngon bằng hủ tiếu nam vàng mặc dù hủ tiếu nam vàng giá rẻ hơn ha à, các bạn thử nha nếu các bạn có đi sân bay quốc tế mới có còn sân bay quốc nội hình như là không có hãy thử thương hiệu big bo với hủ tiếu nam vàng một sản phẩm mới 8 đô một tô ăn thử nha ngon lắm cái nước rất ngon rất ngon còn bây giờ trước khi xin chào tạm biệt quý vị và các bạn thì tôi xin chúc cho cả nhà mình à, bước sang một năm mới nhà cả nhà mình bước sang một năm mới 2019 à, thật là dù giàu sức khỏe, tràn đầy niềm vui, an khang thịnh vượng, đánh đâu thắng đó, mua may bán đắt, tiền vô như nước. Còn giờ thì các em xin chào tạm biệt hẹn lại quý vị và các bạn nha. Chúc mọi người có những chuyến nghỉ lễ vui vẻ, ở nhà cũng vui, mà đi đi xa cũng vui, đi nước ngoài cũng vui, mà đi trong nước cũng vui nha.